我是婷婷，欢迎来到吞西亚。大部分的妈妈，比如说我，都经历过乳腺炎的痛苦，发烧三十九度多，奶痛的胀的非常厉害，根本就睡不着。我在 baby 五个月大的时候也经历过这样的痛苦。当时我除了吃止痛药、吃抗生素之外，我还专门请了通乳师来上门帮我通乳。我曾经在 YouTube 上做过无数的 research， 查找到底应该如何治乳腺炎的问题。但是我发现大家教的方法都没有那么的管用。所以，我今天想在这里跟大家分享，到底我是如何疏通乳房和治愈我的乳腺炎的。终于经过我的不懈努力，在第三天的时候，我的乳腺终于被疏通了。如果你们是第一次看我的视频，我是一对双胞胎宝宝的妈妈，他们现在十个月大，将在这个频道跟大家分享我的宝宝们他们的成长经历，跟我作为一个双胞胎妈妈的成长经历，以及会教大家一些如何让做妈妈这件事情变得更轻松的小技巧。每个星期都会在这个频道更新一到两支视频。如果你们对我的内容感兴趣的话，请记得订阅我的频道哦。好，那我们废话不多说，就开始。一般乳房阻塞，首先你会感觉到乳。乳房很胀痛，你一般喷奶或者是 baby 吸完你的奶之后，你还是会觉得你的奶有硬块，奶没有办法完全被 baby 吸出。慢慢的、慢慢的，你就会发现你的乳房周围有红肿。我看到网上很多都介绍说要大力的去揉你的硬块，但这个方法对你的乳房其实是有危害的。这样子揉你的乳房可能会破坏你的乳房组织，所以我现在要教大家的是如何顺着乳腺去疏通你的乳房啊，我。实在是找不到有什么东西可以来做乳房，所以不好意思，我要用这个来当做我的乳房，它就是我们的乳房了。OK， 今天谢谢你当我们的乳房。就比如说这个是乳头，这旁边这一圈是乳晕。OK， 首先我们摸摸看乳房是否有硬块，用按压的方式去检查一下我们的乳房，看看我们到底是哪个部位有硬块啊？我们需要把硬块里的奶推挤出来。首先，我们做一个顺时针打圈的动作，要轻轻的按摩，注意按摩时间不要太长，三分钟左右，要避开乳头跟乳晕的部分。接下来呢 ，C 字形，拖住你的乳房啊，让它维持在一个比较像三角形的那个形状，找到你硬块的位置。我的硬块是在这上面，三指合并去做一个疏通的动作。我就是这样子轻轻的按压方式，一、二、三。把它推到中间，往中间推，往中间推。然后呢，等到推到这里之后，再从这里再往中间推，推，然后再从这里再往中间推。当然，当然不要推到乳晕跟乳头哦。按压的方式哦，硬块的地方都要推。从根部开始，从根部开始，用三只手指这样慢慢推。然后再往中间一点，再往中间一点，直到把我们的硬块的奶全部都推到了这个位置。这是一个输乳动作，输乳之后我们就会引起啊、呃、喷乳的反射。接下来我们就会在乳晕周围一公分处去做指压按摩，把乳汁给排出来。首先我们是两只手这样，假如这里是乳晕，注意的是先按下去。然后再往中间挤，按下去挤，按下去挤，然后就是乳晕的一公分处这个地方，按下去挤，按下去挤，这样子其实是不会痛的。按下去挤，做完按挤之后，再继续这样子用三只手，下面手托着，三只手这样子疏通，一、二、三，然后再一、二、三，推到中间，再一。二三一二三，推到中间，然后在这个地方，一公乳晕一公分处按挤，按挤，按挤，一样再重复。整套动作不要超过三十分钟。做完之后，我们摇晃一下我们整个乳房，看看有没有软化。这样子摇晃摇晃，看看它有没有变软，我们硬块的地方有没有变松动。再去看看还有没有硬其他的硬块，有硬块的地方都是按照这样子，三只手指这样子去把它推到中间，然后按挤的方式把这边的奶都给挤出来。慢慢的我们就会感觉到乳房没有那么的硬了。这件事情呢，我们是需要不能用蛮力的，因为用蛮力的话会损伤乳房，要注意。平常宝宝吸奶的时候，我们也可以用一只大拇指这样子往下按，帮助我们宝宝吸到奶。
这是我们平常 baby 吸奶的时候可以用的方法。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你们喜欢我的频道，记得订阅我的频道。如果你们喜欢我的视频，记得在下面按赞跟转发哦。如果你们有什么疑问，请在下面留言给我，我一定会回你们的。那我们下次视频再见喽，拜拜。